Welcome to Math Challengers. Sa video na ito, matututunan nyo kung paano i-compute ang percentage. Percentage is a part of the whole. Ibig sabihin, ito ay nakadepende sa base. Kapag manultiply mo ang base at rate, makukuha mo ang percentage. Ito ay pwedeng mas mababa sa base, pwede ring equal siya sa base, at pwede rin naman na mas mataas siya sa base. Base is the total or the whole. It is usually the number after the phrase percent of. Example, 75% of 120 is 90. Yung 120 ang base. Dahil sinundan niya ang phrase na percent of. Ang base ay laging 100%. Rate is the number with the word percent or percent symbol. Kung ang number ay sinunda ng percent symbol, o word na percent, yun ang rate. The Tekhan's triangle is used to find the percentage, the rate, and the base. Sa Tekhan's triangle, ang P which stands for percentage ay nasa itaas, at ang B na base, at ng R na rate ay nasa ibaba. Gamit ng Tekhan's Triangle, kapag ang percentage ay kailangan mong hanapin, i-multiply lang ang nasa ibaba ng triangle na base at rate. Kaya ang formula ng percentage ay percentage equals base times rate. Paano naman hanapin ang base gamit ng Tekhan's Triangle? Nawawala ang base, ang P na percentage ay nasa taas, at ang R na rate ay nasa ibaba, kaya magdi-divide tayo. Ibig sabihin, ang formula ay base equals percentage divided by rate. Kung ang rate naman ang nawawala, ano ang formula? Dahil ang P na percentage ay nasa taas at ang base ay nasa ibaba, kaya magdi-divide din tayo. Ibig sabihin, ang formula ay rate equals percentage divided by base. Example what is 5% of 45? Ilagay natin ang mga given sa Tekhan's Triangle para malaman natin kung anong dapat hanapin. 5% ay rate ilagay natin dito. Tapos yung 45 ay base. Kaya dito naman siya ilalagay. Ang nawawala ay percentage. Para mahanap ang percentage, E multiply lang natin ang base at rate. Pero bago natin gawin yun, e convert muna natin ang rate mula sa percent, gawin nating decimal. Para gawing decimal ang percent, tanggalin muna ang percent symbol, tapos ilabas ang decimal point na nasa kanan ng 5, Ilipat ito ng dalawang beses papunta sa kaliwa, at magdagdag ng zero kung kailangan. Ang 5% sa decimal ay 5 hundredths. Ngayon gamitin na natin ang formula para mahanap ang percentage. E-multiply natin ang base na 45, at ang rate sa decimal na 5 hundredths. Mag-compute tayo. 5 times 5 equals 25. Ilagay natin dito ang 5. Carry 2. 5 times 4 equals 20. Plus 2 equals 22. Ngayon, bilangin natin kung ilang decimal places meron sa ating factors. Pag sinabing decimal places, Ito yung number ng digits sa right side ng decimal point. 1, 2. Meron tayong dalawang decimal places sa ating factors. Dapat may dalawang decimal places din sa ating product. Magbilang tayo mula sa kanan, papuntang kaliwa. 
1, 2. Dito dapat ilagay ang decimal point. Ang 5% ng 45 ay 2 and 25 hundredths. Kaya ito ang sagot sa ating question. Tingnan natin itong example number 2. 14 and 6 tenths times 92% equals blank. Ilagay natin sa Tekhan's triangle ang mga given. Ang 14 and 6 tenths ang base at 92% ang rate. Ang nawawala ay percentage. Para gawing decimal ang percent, tanggalin muna ang percent symbol, tapos ilabas ang decimal point na nasa kanan ng 92, ilipat ito ng dalawang beses papunta sa kaliwa, at magdagdag ng zero kung kailangan. Ang 92% sa decimal ay 92 hundredths. Ngayon gamitin na natin ang formula para mahanap ang percentage. E-multiply natin ang base na 14 and 6 tenths at ang rate sa decimal na 92 hundredths. 2 times 6 equals 12. 2, carry 1. 2 times 4 equals 8, plus 1 equals 9. 2 times 1 equals 2. Next, 9 times 6 equals 54. Ilagay dito ang 4, carry 5. 9 times 4 equals 36, plus 5, equals 41, carry 4, 9 times 1 equals 9, plus 4 equals 13. Mag-add na tayo, bring down ang 2, 9 plus 4 equals 13, 3 carry 1, 1 plus 2 plus 1 equals 4. Bring down 3. Bring down 1. Bilangin natin kung ilang decimal places meron sa ating mga factors. 1, 2, 3. May tatlong decimal places sa factors, kaya dapat may tatlong decimal places din sa product. Magbilang tayo mula sa kanan papunta sa kaliwa. 1, 2, 3. Dito natin ilalagay ang decimal point. Kaya ang sagot sa 14 and 6 tenths times 92 percent ay 13 and 432 thousandths. E try nating mag-solve ng word problem para mas maintindihan nyo. Habang nagbabasa ay i-highlight na kaagad ang mga given at kung ano ang dapat nating hanapin. Some answered 90% of his science test correctly. If there were 40 items in the test, what is his score? Tingnan natin kung ano ang mga given at ilagay sa Tekhan's triangle. Ang 90% ay rate. Gawin na agad nating decimal na 9 tenths. Ang 40 ay base. Ang percentage ay nawawala. Magcompute tayo. 9 times 0 ay 0. 9 times 4 is equal to 36. Tapos bilangin na natin kung ilang decimal places sa ating mga factors. Meron lang tayong 1 decimal place sa factors. Kaya may 1 decimal place din sa product natin. Kaya dito ilalagay ang decimal point. Ang sagot sa problem natin ay 36. Ganyan lang kadali ang pag-compute ng percentage. Hanggang sa susunod. Maraming salamat. Please don't forget to like, comment, 
and subscribe.